तो ये क्या है जी ये देखो फंगस से डिकम्पोज होता है देखो ये वाला सब फंगस है देखो आज मैं आया हुआ हूँ तरुवर नर्सरी फरीदाबाद डॉक्टर एस एस भटोटिया जी के पास और आज हम बात करने वाले हैं डिटेल में बात करेंगे पत्तों की खाद के बारे में और सर रहेंगे मेरे साथ और वो डिटेल में बताने वाले हैं कि आखिर ये पत्तों की खाद कैसे बनाते हैं इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो उस समय हमने किसी और सीजन में बनाया था बट अब जो बारिश आने वाली है तो इन पत्तों की खाद का कैसे केयर करें कैसे यूज़ करें इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आखिर आपको पत्तों की खाद कहाँ मिल जाएगा फ्री में ये भी रहेगा इस इस वीडियो में मैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा तो गाइज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं डेली डूड्स मेरा हैंडल है तो आप वहाँ भी मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा तो गाइज चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर भटोटिया तरवर नर्सरी फरीदाबाद से हमने ये पत्तों की खाद पे पिछले साल मार्च में हमने एक वीडियो बनाई थी तो जिन भाइयों ने पिछले साल जो हमने हमारे कहने से जिन जिनों ने अपना वो बना लिया लीफ मोल्ड अब आप इसको बरसात के टाइम में अपने प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं और जो उन्होंने अभी शुरुआत नहीं करी वो दोबारा कर सकते हैं देखो ये वाला हमने अभी ये पत्ते इकट्ठे करे थे इस पतझड़ के मौसम में तो आपको इस तरह इसको इकट्ठा करके आपको कुछ नहीं करना जी इसमें इस खाली पानी मारना है जिनको ऑर्गेनिक करना है वो पानी के सिवा कुछ ना डालें यूरिया पोटासियम नाइट्रेट कुछ ना डालें कई लोग गोमूत्र बाकी कुछ नहीं जी तो ये क्या है जी ये देखो फंगस से डिकम्पोज होता है देखो ये वाला सब फंगस है देखो और ये अभी मैंने थोड़ा सा इसको सतपल थोड़ा निकालना ऊपर नीचे करना ये देखो पूरे थोड़े थोड़े ना वाइट हो रहे हैं देखो हाँ। ये जो फंगस से डिकम्पोज होता है जी ये वाला लीफ मोल्ड ये फंगस से डिकम्पोज होता है जी जी अगर आपने गोमूत्र गोबर की खाद मिट्टी कुछ डाल दिया हाँ। तो इसमें बैक्टीरिया और फंगस दोनों आपस में मिल जाएंगे लोग ना जल्दी करने के चक्कर नहीं नहीं ये सबसे बड़ी तो आप इसके अंदर कुछ नहीं डालना अगर आपने ऑर्गेनिक करना है तो पानी का करना और अगर आपने हॉर्टिकल्चर जैसे आपने नर्सरी यूज के लिए करना है तो उसमें ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक का कोई चक्कर नहीं है तो उसमें आप इसको जल्दी गलाने के लिए इसमें यूरिया भी डाल सकते हो यूरिया का पानी और पोटासियम नाइट्रेट डाल सकते हो तो जल्दी हो जाता है तो आपका ये प्रोसेस जल्दी हो जाएगा अच्छा। पर आप ये देखो जी और बीच में अगर आप कर सकते हो हाँ। तो देखो ऊपर नीचे थोड़ा कर दो पल्टी पल्टी कर दो हाँ तो ये इतना गर्म हो रहा है इस टाइम पूछो मत और ये हमेशा गीला रहना चाहिए जी ये सुबह सुबह ये पाँच दस मिनट का काम है इससे ज़्यादा नहीं देखो इसमें भी वो देखो वाइट वाइट जो दिख रहा है ये फंगस ही है अच्छा अगर आपने ये देखो ये फंगस है ये सारा ये फंगस की ग्रोथ है ये तो इसमें ये अलग ना तो फंगस थोड़ा धीरे धीरे रिएक्ट करता है हाँ। इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ मत होने दो अच्छा इसका एक खासियत ये इसमें बदबू नहीं आती अच्छा बदबू नहीं आती इसमें हाँ, नहीं आ रही हम यहाँ खड़े हैं। गोबर के खाद में अगर डालोगे तो उसमें बदबू आएगी जहाँ जहाँ बैक्टीरिया इन्वॉल्व होंगे वहाँ वहाँ बदबू शुरू हो जाएगी बस भाई और लोग कई बार बोलते हैं कि उनके पास समझ लीजिए कि नीम के पत्ते हैं तो ज़्यादा तक नीम के पत्ते हो गए या फिर मतलब एक तरह के पत्ते ज़्यादा हैं उससे कोई फ़र्क पड़ता है क्या ऐसा कुछ नहीं कोई भी पत्ता हो चाहिए किसी पत्ता? भी कोई भी पत्ता हो पत्ता होना चाहिए जी बस हाँ। छोटा हो बड़ा हो बारीक हो काला हो धोला हो किसी भी तरह का हो एक तरह का पत्ता भी है तो चल जाएगा कोई हाँ, नहीं नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है अभी नीम के पत्ते की अच्छी बनती है नीम के पत्ते की अच्छी बनती है नहीं नहीं को, कोई भी हो कोई कोई सा भी मतलब हाँ चल सकता है कोई दिक्कत नहीं है लोगों को मतलब ये था की अब पत्तों के लिए अब कहाँ कहाँ सोर्स है थोड़ा इसके बारे में आप थोड़ा जानकारी देखो हाँ पत्तों का सोर्स मैं बताता हूँ जी आपको अगर किसी आदमी कहीं बहुत से लोग आप मेरे से पूछते हैं जी हमको तो पत्तों की खाद तो कहीं ना स्टोर पे मिल रही ना वहाँ मिल रही अब क्या करें जी पेड़ मंगा लिया जी हाँ। सेकुलेंट मंगा लिया जी मैं कहता हूँ जी लीफ मोल्ड और सिलेंडर में लगाओ हाँ। तो ना उनको सिलेंडर मिलती ना लीफ मोल्ड सही बात है तो देखो जिनको लीफ मोल्ड कलेक्ट करनी हो हाँ। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंस प्लांटेशन हो जैसे फॉरेस्टेशन वगैरह हो या जैसे पार्क हो कुछ हो तो वहाँ पत्ते गिरते रहते हैं जी तो ज़्यादातर जो ऊपर ऊपर के पत्ते मान लो किसी ने उठा लिया कि नहीं उठाए तो कहीं कूने में जाके जैसे पत्ते इकट्ठे हो गए तो वहाँ आप जाओ थोड़े से ऊपर के सूखे पत्ते हटाओ नीचे आपको गीले पत्ते मिल जाएंगे वो आप कलेक्ट कर हाँ उसमें थोड़ी मिट्टी भी मिली हो ना तो भी बढ़िया है वो तो, तो वो आप कर सकते हो कलेक्ट डेड पेड़ लगा दो हाँ 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 आपको मिल जाएंगे जी आप सड़क मतलब आप गाड़ी लेके घूमोगे ना और आपको एक बात बताता हूँ बहुत सी जैसे इंस्टीट्यूट है आपकी फैक्ट्री है फार्म हाउस है तो ज़्यादातर क्या होता है जी वो दीवार के ऊपर से फेंक दिया या कहीं एक दूसरी इधर डाल दिया हाँ, हाँ, मंदिरों के सामने
और मिलेगा तो मार्केट में सौ रुपये किलो से कम मिलेगा नहीं यही होता क्योंकि है। चालीस रुपये का है और फिर पचास साठ रुपये भेजने के सही बात होता है तो आप इस तरह भी कर सकते हो जरूरी नहीं कि आपको मार्केट से ही खरीदना बहुत लोगों को बताता हूँ मैं जहाँ पे आपकी डेंस प्लांटेशन है हाँ। या जैसे जहाँ पे आम उम के बाग है जहाँ हाँ। तो पत्ते गिरते रहते हैं तो ऊपर के सूखे हटा लो नीचे की उस मिट्टी को भी उठा लोगे तो बेटर है हाँ जी उसको आप हर एक में यूज कर सकते हो जैसे अब आपका रिपोर्टिंग होनी है तो लीफ मोल्ड आपका टेन परसेंट यूज होना चाहिए जी टेन परसेंट तक हाँ 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 जैसे सेकुलेंट्स वगैरह में इनमें ज़्यादा हाँ। और जिनको इनिशियल जैसे सीडलिंग आपने बनानी है हाँ। आप प्योर पत्तों खाद में लाके छोटी सी थैली में डाल के गमले में डाल के हाँ। फिर उसको बाद में अपने प्रॉपर मिक्स में डाल लो तो इनिशियली ग्रोथ बहुत फास्ट होती है आपने काफ़ी सारे पत्ते लगा लिए ये कब से स्टोर कर रहे हैं आप ये कुछ नहीं जी ये तो एक ये जो भूस वाली ट्रोली है ना जी उस उसको उनको मैंने पटाया था जो भाई डाल दो ये तो बड़ी मुश्किल से पूरा दिन उनके साथ रहा मैं ये रात को दो बजे जाके खत्म हुआ है प्रोसेस सुबह दस बजे शुरू हुए थम एक ट्रॉली एक ट्रॉली एक वो जो जैसे हाँ, हाँ, जो ट्रैक्टर वाले जो भूस डोते हैं ना जी तो ये बनने में लगभग एक साल टाइम लग जाएगा क्या आराम से लग जाएगा एक साल लग जाएगा और ये प्योर पत्तों खाद है जी डंप कर रहे हैं तो लगातार इसमें डंप करते जाए कोई दिक्कत नहीं हाँ कर सकते हो फिर आप नीचे से जी नीचे वाला जल्दी गलेगा तो एक साइड से आप शुरू कर दो जी अच्छा या ऊपर से सूखा सूखा साइड में करके ऊपर से कर लो तो आइए देखते हैं आपके पत्तों की खाद। अरे हमने कुछ बना रखी है दिखाते हैं लास्ट ईयर जो बनाई थी हमने ये देखो जी ये उनके लिए है जो पत्तों की खाद अपने घर पे बनाना चाहते हैं जिनके स्पेस की प्रॉब्लम है वो इस तरह की काली पॉलीथीन ले सकते हैं अच्छा ये काली पॉलीथीन यू स्टेबलाइज होती है वैसे इसके अंदर जैसे पत्ते भर लिए आपने वो डाल दिए और इसको ऊपर तक आप इसके अंदर पूरा ऊपर तक डाल लो इसको देखो इसको पैर से दबा देखो और देखो इसको इसको पैर से अच्छी तरह दबा लो जी हूँ ये ये दबा दिए जा और आप इसको इसको आप इसको पानी से गीला कर दो जी इसको अच्छी तरह अच्छा चारों तरफ नॉर्मल पानी से हाँ नॉर्मल पानी से इसको पूरा गीला करके ना अच्छी तरह और देखो जी अब ये पूरा गीला हो गया ना जी ठीक है अब इसको ऐसे रस्सी से बांध दो इसको थोड़ा दबा दे काली पॉलिथीन हो तो ज्यादा बढ़िया है हाँ वो ये यूवी टेबलाइज होती है गलेगी नहीं अच्छा बस 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 और इसे बांध के और इसको बांध के ना जी आप किसी भी अपने छत पे या छत वगैरह पे हाँ। ऐसे कॉर्नर्स पे रख सकते हो ऐसे रख दो हाँ। और ये आप ना जी जैसे पंद्रह बीस थैलियाँ आपने भर ली <coughs> तो इसको क्या कुछ दिनों बाद इसको फिर खोल के इसको फिर पानी में तो ये तो इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा अच्छा। तो दो का एक में कर डाल सकते हो ये तो ये धूप में रखना है छाव में रखना ये धूप में रखो धूप में रखो छाव में रखो इसका कोई वो नहीं है पर ये जो उसको ना बीच बीच में खोल के इसको गीला करते रहो लगभग कितने दिनों में ये महीने पंद्रह बीस दिन में देख लो तो बहुत अच्छा है जब हाँ। भी ड्राई हो जाए तो जब भी मतलब ये ड्राई नहीं रहना चाहिए हमेशा बस अच्छा। ये देखो जब भी ड्राई हो जाए तो और हाँ तो जब आप खोलोगे ना हाँ। तो इसको थोड़ा और पैर वगैरह से दबा लो हाँ। तो दो कट दो थैलियों को एक में डाल सकते हो आप अच्छा जरूरी नहीं है कि वो पूरा गलेगा हाँ निकालेंगे तो जैसे आपने मान लो तीस थैलियाँ भरी तो तीस की बीस बन जाएंगी और बीस के बाद में जो फाइनल होगी पंद्रह ही रह जाएगी वो गल गुला के तो आपकी बाकी जो थैली बची उसको दूसरे दोबारा भर दो जी ये है जी शोट और ये देखो जी ये हमारा ना ये पिछले साल हमने इन्हीं दिनों में भरा था ये हाँ। ये हमारा देखो ऑलमोस्ट तैयार है बनके के तो बिल्कुल प्योर पत्तों हाँ इसमें देखो बिल्कुल मिट्टी नहीं है जी प्योर पत्तों की खाद है ये तो सही और ये हमेशा ना ये जो जैसे हमारा थोड़ा सा अब ये गर्मी से चूक गया ये हमेशा मॉइस्ट रहना चाहिए जी हाँ जी हमेशा ये गलता रहे हाँ इसका इसके एक्चुअली जो फंगस एक्टिवेट रहेगा जिसमें अगर सुट्राई कर दिया तो फंगस मर जाएगा इसमें तो ये है हल्का सा इसमें मॉइस्चर रहना चाहिए तो बस यही है जी इसका पत्तों खाद और ये इस पत्तों की खाद की खासियत ये है जी इसके अंदर पेड़ ये लगा दोगे तो इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है प्लांट का और किस किस तरह के पेड़ों के लिए ठीक है पत्तों की खाद ये हर प्लांट हर तरह के पेड़ों के लिए है जी हर तरह इसका कोई सब्सिट्यूट नहीं है जी गर्मी सर्दी किसी हाँ हाँ आप कोई भी किसी भी में आप सीजनल में डालो ट्रीज में डालो और आपको अगर मान लो कहीं आपने वो करना है अभी मैंने तीस मई को एक कोई कम से कम पंद्रह फीट ऊंचा कल्प्रिस का पेड़ था मेरे भाई ने घर बनाना था तो उसने लगा दिया बोला भैया पीलर आ रहा है यहाँ तो हमने कहा वो उसको वही हमारा तरीका वो डंडे के बांधा उसको पेड़ को ऐसे डंडे पे वो बांध के और डंडे पे उसका वजन लेके 
उसके चारों तरफ हमने तीन बोरी डाली वो पत्तों की खाद आप विश्वास नहीं करोगे जी उसमें ये भी नहीं पता लगा नेक्स्ट डे सारे लस ग्रीन थे जी तीस तीस इसको मई को हमने करा था जी और मतलब पत्तों की खाद इतना ज़्यादा कारगर है हाँ पूरी पत्तों खाद डाल के उसके ऊपर फिर हमने मिट्टी डाल दी वो एयर पैर मैंने उसको कहा था एक भी पत्ता गिर जाए तो मेरी वो मेरे को पकड़ लेना और वो पेड़ ना मैं दिखा सकता हूँ हमारा गाँव डूंगरवास है जी रेवाड़ी में वहाँ पर हमने शिफ्ट करा था जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो लोगों को बहुत अच्छी चीज़ कर दी आपने आज तो चलिए थैंक यू सो मच सर